在南美洲中部有一个拥有丰富矿藏与天然气的国家——玻利维亚。尽管玻利维亚拥有得天独厚的自然资源，但它仍然是南美洲最贫穷的国家之一，被称为“坐在金矿上的驴”。因为资源的缘故，邻国经常与玻利维亚发生动乱纠纷，也曾爆发过两次影响国运的战争。作为世界上平均海拔最高的国家，这里有着安第斯传统文化的自然奇观，更让这个国家充满了高原古国的魅力。这一集，雷探长走进玻利维亚，感受女巫召唤下的乌尤尼之光。拉巴斯作为玻利维亚的首都，一直是被称为具有魔幻色彩的城市。它坐落在伊马普山和伊利马尼山之间的峡谷中，整个城市建造在雪峰的谷坡上，几乎所有的街道都有大大小小的坡度。这里的平均海拔高达三千六百米。外人来到这里就会被提醒先吃药，毕竟强烈的高反不是谁都能受得了。大家好，我是冒险雷探长，此刻我是在玻利维亚的首都拉巴斯，它的东部呢啊靠近这个拉巴斯河，它的西部呢与这个秘鲁还有智利接壤，北部地区呢靠近这个亚马逊的一些边缘丛林啊，所以说整个城市呢。呃，比较奇特啊，它的海拔是三千六，在这样的一个高原呢，当地人依然，呃，生活着。我其实去很多地方倒没有什么感受，来到这个城市之后，居然，呃，有点小喘，我也不知道为什么，因为现在我感觉就是在这个上山下坡的这么一个路上啊。大家知道吗？这个七月十六号是这个玻利维亚最重要的一个节日——独立日啊！全市人民都走上街头来走放镜啊，来纪念呢他们摆脱这个西班牙人的统治。其实呢，虽然说西班牙人已经早已离开了这片土地啊，但是呢，当地人呢至今还保留着穿西班牙的服装，说西班牙语。当然，他们找来的呢都是这个每个学校的校花、校草来走放镜啊。虽然戴了口罩，但是我感受到谁好看啊！正在熬死冷水的大妈，开个玩笑，主要是这边的人太喜欢把根儿了什么都往那边扔。这边的这个呃也有炸油饼，啊 ，single single 啊，五五块钱一个，也就是相当于啊，也就是人民币五块钱啊。嗯，跟我们油饼一样，但比比我们更更脆。哇，全国上下都在这个节日的欢乐声中啊。啊，这玻利维亚的很多的当地人全都是出动了。你看这些民族服装的，他们都背着一大堆行囊。我估计我这个帽子底下再戴一个那种呃织的那种帽子的话，跟玻利维亚的男人差不多了。另外给大家说啊，在这个国家哦，就是你想用这个中国的这个网络来上网，特别贵啊。我才上了那么五分钟，两百块钱就用完了，特别可怕。我们这边是有卖卡的，其实也挺贵的啊。无论是秘鲁还是玻利维亚，当地人没有在户外上网的这种习惯，大家都是在这家里面上 WiFi 这样子。大家看啊，当地这个玻利维亚人呢，裹孩子就是用一块毯子啊，然后往身上。啊，一批就批上去了。拉巴斯市中心有一个极其神秘的市场，这里不仅有风干的羊驼、青蛙干、春药配方，还有会古代拉巴斯巫术的女巫。他们认为女性具备某种超自然能力，以此为媒介求得神灵庇护。如果在街头遇到头戴黑帽、身披骨科带、神情严肃的女人，那一定就是女巫了。她们能提供各种精神指导。不管你想拥有健康、爱情还是财富，在他们的古老仪式中都能够得到祝福。我们现在来到了具有八百年历史的玻利维亚拉巴斯的女巫市场。这个女巫市场里面卖的很多东西啊，大家都匪夷所思啊。比如说像这个羊驼的羊驼肝啊，这些羊驼肝呢，他们都是胎死腹中或者自然死亡的。他们是为了镇宅辟邪，他们做法呢就是要把这些羊驼肝呢埋到这个后院里面去。有时候也是为了让那个施工呢安全进行啊。总之，为什么施工？因为跟地有关啊。因为他们的大地之母叫巴切妈妈。传说呢，巴切妈妈在这个西班牙人来之前呢，还是个非常残暴的一个女神。
他残暴到什么呢？就一直要贡品，就像以前那个河神一样，就一直要贡品。但是自从这个圣母玛利亚这个啊、呃、信仰来之后呢，跟八强妈妈一融合，变成了一个人物，就是圣母玛利亚版的八强妈妈。人们认为这个八强妈妈是爱的化身。这个是有什么作用？它能让人平安还是健康？ Pueden tomar, pueden bañarse o pueden hacerse limpias, etcétera, es para todo. Plata, amigo. Plata. No, no, no. Ah, no, no, no. Ah, plata. 哇，他说这个彩色这个东西啊，是放在这个浴室或者鱼缸里面的啊。你你是女巫吗？你可以给我做法吗 ？No, no, no. No, no, no. Ah, no. Hay personas brujas, pero. Ah. Abajo aquí. Ah. Here, OK, OK. 这个女巫市场呢，是完全顺着山坡往上走。哇，这边已经是吃饭时间了，我都没吃饭呢。但是当地人吃的有这些，哎，欧拉，披着这些黑斗篷的，我告诉大家都是女巫。毋庸置疑，你不能得罪他们，得罪他们的下场就是，据说他们会诅咒你。呃，我呃，斯班尼，斯班。不要说的。那些羊驼的尸体是做什么用的？你可以做吗 ？Hacer ofrenda la madre tierra. Pero qué que una limpia. 呃呃呃呃呃，让我身体强壮，身体健康。Quiero un amuleto, un trabajo de limpia, una saumada, o quiero un baño. 你能帮助我吗？你能给我一些东西吗 ？Sí, le puedo ayudar. Es un amuleto para tener fuerza, energía, coraje y también. Para tener suerte en el amor y en el dinero。是的，我可以帮助你。它是一个护身符，拥有力量、精力、勇气，同时也是爱情和金钱的幸运。这个女巫呢，她在给我啊，准备这护身符啊，她从她的这个袋子里
财神。不过他的这个面部很狰狞啊，还是有些贪婪的。他这个女巫市场这边的矮盖高呢，啊，就是每天要给他供奉一支烟啊，这支烟如果往上飘呢，说明这个就会发财。就是他们这个正财神都给熏黑了。这个玻利维亚的首都呢，拉巴斯呢，它是世界上的海拔最高的首都，同时这边呢也是。啊，唯一呢，不用地铁，也不用轻轨，用缆车作为交通工具的啊。现在院长呢，终于找到了他们的这个缆车站啊，就相当于我们这个轻轨站、地铁站一样。他们缆车站还很有文化气息嘛，还造了这么大一个面具。你看哪里卖票？哇，他们有这么多条线呀、啊！感谢，感谢，感谢。上门吗？八十八。这电影票买了，花了有这个三块钱。我们可以从这能看到远处的这个雪山啊，哇，完全是一次浪漫的旅程嘛。而且是从很多人家的那个空中啊飞过去啊，哇，完全呢能够感受到这个拉巴斯的全城的风貌啊。看到雪山不说，还能够看到这个当地人的民居，完全是从这个民居的上面飞过去的。这应该是世界上唯一的这个。靠缆车来作为城市啊交通工具的，其实，在一九七零年呢，就有人提出呢，这个山城呢应该修建这个缆车，直到这个二零一二年呢才开始筹集资金，后来花了这个两到三亿美元呢，在二零一四年通车，可以说是名副其实的这个天空之城。看到了吗？这个缆车也是从会从这个墓地上飞过去，站得高看得远啊，特别有利于人的那个心胸和发展，人不会抑郁。这车站呢，其实做的呢还是比较的精致的啊。你在这个拉巴斯的大马路上随便抬头都能看到四通八达的这个缆车啊！可能有些城市的小朋友或者是大人还没坐过缆车呢，但是这个城市的所有人都坐过缆车。大家知道吗？这个辛普森一家啊，在南美特别火，对，他的卖卖,卖烧饼的啊，辛普森呢现在卖烧饼。啊 ，yes， 对的。Hi. Hi. Hola. 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 You. Do you speak Spanish or you better with English? Yes, English, no Spanish. Ah, yeah. Me too. I speak a little bit of English. You work? Uh, no. I help my mom here. He he sells. It's、uh, it's your mother. Yeah. I I I was helping her right now. This country, one month, how much? You know. Um, about like two thousand and eight hundred bolivianos. What do you think? What job is good? I don't know. Um. Generally, the the people who works in the government、嗯、earns a lot of money. Wow, they this side people, ah, just a month earns two thousand. So, it's very difficult. The price is also low. Uh, okay, thank you. No, no problem. <laughs> okay. 林先生是只身来到玻利维亚哦。其实这次南美之行，我再强调，我是一个人来的。在玻利维亚西南部的高原地区，有一个世界上最大的盐湖——乌尤尼盐湖。每年冬季，乌尤尼盐湖都会被雨水注满，形成一个浅湖，与天空接壤。而到了夏季，湖水干涸，会形成一层以盐为主的矿物硬壳。这里的盐储量约六百五十亿吨，够全世界人吃几千年。当地人利用湖面结成的坚硬岩层，加工成厚厚的岩砖，盖岩房。岩房出屋顶和门窗，其他都用岩块做成。我此次来到乌尤尼盐湖，行走在天空之境，寻觅镜中的自己。现在，连长呢，千里迢迢呢，终于呢，乘飞机呢，来到了这个乌尤尼啊。乌尤尼呢，最著名的就是这个乌尤尼的盐湖。那么，就跟连长呢，我们一起来乌尤尼，好好看一看吧。感觉这个乌尤尼的飞机场啊，比起这个青海德令哈的差远了。<笑>我感觉人们都在这都是自助的，然后那个行李呢，也是要自己自己拿哦，没有什么传送带。为什么乌尤尼小镇给我一种恐惧感？我不知道这个城市为什么如此的荒凉，而且没有生气。乌尤尼这个地方让我想家，我想起我曾经在那个中国农村赶大集那个场景啊。哎，这跟这个场景一模一样嘛，对吧？你看很多那种很多本地人呀，这还有很多小朋友。你看欧拉，哇，这乌尤尼小镇这边店铺。这吃的还挺诱人的，但是我总觉得这做法好像我们不能接受，太油了。你是我见过最漂亮的女人。拜拜。
，这个这个你听一下啊。哎，关多关斯达。阿、啊、给，阿给，阿布拉，阿布拉，阿阿布拉，这个不好，这个有点旧，这个好，这个好，这个够的。Glasses， 嗯 ，I don't know， 那那，那，拜拜，走了。我在想怎么回事啊？他不让我拍他，后来我就夸那位美女，我说你是我见过最美丽的女人。结果他一下害羞了之后呢，就让我拍他了。我告诉大家，其实呢，你别老觉得雷探长拍这些人。这些人呢，这个打扮呢，现在还这么打扮，我估计再过十年，他们的后代以后就不会这么打扮了。所以说，也是一一段历史记录嘛。你看，我还买人家吃的了啊。呵呵这就是乌尤尼的交通现状。你看这个十字路口的正中间啊，人家都是交通警，这边是三个垃圾桶，这几个意思呀？就让大家往这个路中间扔垃圾吗？这有个大美女，有个美女，我们看一下啊。嗨，欧拉。也很害害羞了啊。OK。Yes。Yes. Yes. 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 Yes.
。罗太太现在在这个乌尤尼盐湖啊，这个盐湖呢，我感觉太刺激了，刺激到什么地方的眼睛都睁不开啊，什么都看不见。这是一个用盐做的一个碉堡，远看我以为是一个人。呵呵这个盐湖呢，现在呢。没有下雨，所以说这个地方呢都是一片白茫茫的啊，它也没有那么多的，呃，水，所以它没有镜面。其实，在很多人眼中，那个镜面是最重要的，其实这也未必。有时候我们见到那些镜面，也许是造出来的。你在你的面前放放一面镜子，其实也能拍出镜面的效果啊。雷探长来到乌尤尼盐湖，没有看到所谓的天空之镜，但走在这无边无际的盐泽之上，就像沉浸在天堂般的景象里。四周的亮白色让人有些睁不开眼，但这般景象仍是我在世界上见过最为震撼的地理现象之一。当我迈上天堂阶梯，内心的震撼更是不言而喻。他们呢，就是前面有前面有一个小水滩啊，小水滩，在上面那样子拍。也是能拍出镜面效果的，我不知道大家看明白了吗？就是说，也许在乌尤尼，呃，不是什么时候都有水，但是呢，你借助一些效果也是能拍出镜面的啊。And maybe you can stand over there and I can take a picture of you or with you. We'll see. So let's let's first we're gonna make a a test. Ah,、uh, I stand there. Yes, but you, first you, we're gonna do a, a a test. Okay, okay. We're gonna see if you, you can try.、Okay. Yes, exactly. So let's say. 现在我们正在琢磨怎么能拍出有水的感觉啊。OK， so this is more or less how it's gonna look like. Yeah, 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 yeah. So if you can stand maybe on that side, you're gonna look bigger. You know? OK, OK. So you're gonna look bigger, and your reflection is gonna show a little bit more. I stand there. Oh. 大家看啊、哦，这乌牛盐湖啊，真的是太广袤了。在这里呢，充满生命气息。其实你可以开车到那个最里面去看看，或者走过去也是都是可以的。盐啊，都是盐，一粒一粒的。这个乌牛盐湖呢，位于这个玻利维亚的西南部啊，海拔呢三千六百米，面积呢近一万平方公里，是世界上的面积最大的岩层覆盖荒原。盐湖周边呢一带呢有丰富的地热、高原湖、沙漠等自然景观。可以说呢，这边呢，你可以去看的东西呢，不止这些啊，就是很多人都觉得好像是不是就看那个镜面来的，其实不是这样子。这个乌尤尼呢，由于呃身处高原啊，它是从三千米到这个海拔呢五千米不等啊，所以来到这地方呢，要注意这个日晒啊，而且早晚温差呢非常的大啊。由于这边的面积太大了，有一万平方公里啊，地面和天之间的这个交界处啊，非常的模糊，被誉为啊天空之镜啊。大家看，雷探长啊，自己过来的，拿着相机航拍三脚架一大堆。我觉得乌尤尼呢，美是美，但是你是要是个会拍照的才行。同行的小伙塞瑞就告诉我，由于最近不是雨季，所以我们非常遗憾没有看到天空之镜。但就算是雨季，看到这样的景象也非常需要运气。真正的天空之镜景象需要满足三个条件。一是水不能太多，过多的水会导致周围的山体泥浆混入，导致水很浑浊；二是风不能太大，水面一旦有波纹，会影响反射效果；三是最好有蓝天白云，能与水中的倒影相对应，才是绝美。塞瑞志告诉我，盐湖占地面积非常大，如果运气好的话，我们可以在盐湖的另一头看到有水的画面。于是我们决定返程，第二天一早再次探访新的目的地。现在雷探长呢，在这个乌尤尼盐湖的仙人掌岛上呢看日出。哇，仙人掌岛完全一片通红，红彤彤的，看太阳就要升起来了，是不是感觉很美妙呢？这这个地方的仙人掌特别巨大哦，有都六七米高，这么大仙人掌，其实如果不来南美洲是很少见到的啊，并不是种不出来，而是这些仙人掌呢，你要长上上百年，没人碰它啊，它才能长这么高。雷县长一路呢，向这个仙人掌岛的上端去进发，然后我发现这边呢都是些火山石，说明这个乌尤尼盐湖啊，以前这边是火山。这画的什么意思呢？他用西班牙语写的，就是说，在我们知道的这个《超级马里奥》这个游戏里面，出现的这个仙人掌，就是
这边我们看到的这个仙人掌品种，所以说也告诉大家，这仙人掌、啊、你们可不是没见过，大大部分人都见过的，在那个超级马里奥里面就是这个仙人掌，不过这个马里奥画的像偷仙人掌的。玻利维亚西部的高原渐渐迎来了黎明，乌尤尼盐湖也从意境中苏醒。在这片辽阔的白茫茫陆地上，到底哪里才能看到真正的天空之境呢？我们驱车再一次开进了盐湖，在一步步往深处开的时候，地面渐渐有了一些积水。大家看，现在雷探长的来到的就是这个有水的这个盐湖啊，因为呢，那么大的。地方呢有这个干燥的地方，也有这个有水域的地方。现在我们在水域地方看到啊，也能看到很好的这种景色。摄影师已经到水里面去拍去了，我是跟随他的脚步。他完全在水里走，不过样子倒是真的有那种盐，有那种乌尤尼镜面的感觉，冒着斜湿的风险啊。哇，也是。哎，哎，这是 salt？ A little bit， yeah. Oh yeah. But it's fine. 我们看它这个鞋都湿了，你看我的鞋也湿了，在水里面，因为你知道，乌牛盐湖必须要进这个套这个水。他说那个地方好，所以他他把相机架到那个地方去了。嗯 ，Yes, I I look look lot of six thirty. Oh yes, yes, six thirty. I I look a lot of people come here is sunset. Yes, sunset. Yes. Sunset, yes. Yes, it's orange. orange. Yes, orange and red is color. The best color、mm. is when it looks all completely blue. You know, after the sunset,、uh, you have 15 minutes. 15 minutes.、Uh. Where it's completely <laughs> magical. Oh,、uh, that's the best time. 我们在这儿想等等这个日落啊，日落这就颜色很好看一下。我觉得来到这个天空之境啊，一定要做的事情就是会拍照。就算它景再好，如果你表现不出来是不行的。我在这个水上走啊，把鞋都给走湿了，而且这个地方特别宁静，给我感觉呢，乌尤尼盐湖呢特别适合那种情侣啊、爱人呀、啊、来这个地方，因为你在这个地方你能感受到宁静。踩在这水里的感觉是不是不一样？这些盐呢，到底能不能吃呢？要不然我来尝一个啊！<笑>还用说吗？齁咸，我都不想再吃第二口了。哎，大家看，现在呢是这个乌尤尼盐湖的夕阳时分啊，真的给人感觉有一种仙境的感觉啊！湖水呢倒映着蓝天，又泛着一些橙黄色的夕阳的色彩，仿佛这片盐湖这样走进更加神秘的意境。Now it's okay. It's a little bit better, but we need to wait because once the sun sets,、mm. everything will be completely blue. Um, ah, 这边的人，你看，到傍晚之后他们会在这边吃饭啊，野餐。Do you know what state you come from? Ah,、uh, Shanghai. 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 Yes. You know Shanghai? We we do there. Ah, yo. Yes, enjoy. Thank you. 嗯，我感觉这个时候才是真正拍照的时候。拍早了，我给大家说啊，我拍早了，这个时候才是真正的拍照的时候。也就是说，想拍好照片，一定要等到乌牛尼盐湖的六点半这个时候去拍照啊。Little by little, it's getting better. 哇，乌牛尼的日落真是太精彩了！我看着一轮红日啊，就是下了山啊，真的是。非常的给大家记录了这个乌尤尼太阳的日落啊！我呢来了之后鞋也湿了，回去我这个鞋也变成了盐鞋了啊！<笑>太阳落山之后的这个乌尤尼盐湖像外星球似的啊，天是蓝色、粉色、紫色、金黄色组成，哇，景色太瑰丽了！<笑>我真想笑，因为我看到了不一样的风景啊！现在乌尤尼盐湖的。太阳就要落山了，大家一起许个愿吧！十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。今天呢，对于这个乌牛尼盐湖呢，真的拍得太仔细了。突然发现这个地方真的颜色特别好。What do you think, 乌牛尼 Lake? I think it's magical. Magical. You don't you don't see this anywhere else in the world. 人这一辈子。
不过短短数十年，来去匆匆。很多人终其一生，总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。人的成长和年龄无关，但与经历有关。人生的希望、美好与温暖，都隐藏在一路的风景里。只有经历，才能启迪往后余生。只有经历。才是来过世上唯一的证明。告别了乌尤尼盐湖，我的冒险之旅又将开始。